सांबार फिगर चूस्ते मैं कंस टाइप दी बोर्ड तला तला मेरीपोला
మన షెడ్ కి సంబంధించిన కార్లు ఏమైనా ప్రమాదంలో పెడితే రక్షించడానికి స్పెషల్ గా నేనే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చానండి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నీ కోతలో నువ్వు ఆ చెడిపోయే కార్ సంగతి చూస్తావు అలాగే సార్ ఏం బాబు సార్ నువ్వేం చేస్తున్నావు ప్రస్తుతం ఏం చేయట్లేదని మమ్మ పెట్టి చివాళ్ళు తినడం తప్పించి అదేంటయ్యా నీ లాంటాడు ఏం చేయకపోవడం ఏంటి అవును నీకేమన్నా మెకానిజం తెలుసా కొద్ది గొప్ప తెలుసండి అడపా దడప సేట్ గారిది ఎస్పీ గారిది కార్లు రిపేర్ చేస్తుంటాను ఇప్పుడు మీరు చూసారుగా అయితే నా గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పు అది మంచిదేలే అయితే ఇవాళ నుంచి మన షెడ్ లో జరిపు నీకు తెలియదే అని ఉంటే నేను నేర్పుతాను నేర్పే గురువు మీరు అవుతానంటే శిష్యుగా చేయడం నాకే అభ్యంతరం సరే ఓకే గురువు పనైపోయిందండి నేను ఉంటానండి కూర్చో అబ్బాయి పర్లేదు చెప్పండి ఏం లేదయ్యా ఇవాళ నీ మూలంగా నేను యాక్సిడెంట్ నుంచి బయటపడ్డాను నా మూలంగా నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది చాలా సంతోషం కదండి ఈ సంతోషాన్ని పురస్కరించుకుని మనిద్రం చెరొకర ఉండు బ్రాండీ వేసుకోవాలి అబ్బాయి నాకు వద్దండి ఏం అలవాట్లేదా అది ఎప్పుడో ఒకసారి పుచ్చుకున్నాను ఇంకే కానీ అలా పుచ్చుకున్నప్పుడు చిన్న డేంజర్ ఉండాలి పెద్ద చిన్న తారతమ్యం మర్చిపోయి మాట్లాడతాను అదోటా అంతే కదండి బూత్లు వచ్చేస్తాయి అబ్బా బూత్లే అది పర్వాలేదు లేవయ్యా చూడు సంతోషానికి దుఃఖానికి ఇది ఒకటే మందు కానీ అబ్బాయి ఈసారి బలం పెట్టకండి మరోసారి చూస్తున్నాం సరే నీ వద్దు నా వద్దు నేనే కొట్టేస్తాను ఎర్రగ్ కొట్టేయండి చెప్తాను గురు గారు మోహన్ చూడు రౌడీకి ప్రవేశం లేదు చూసావా బోర్డ్ ని ఎలా చంపేశాను నా హాతో పెట్టుకోకు వెళ్ళి వేడి వేడిగా పేట ఇట్లు పట్టరా దాన్ని ఎర్రగ్ కొడతా అట్టాగే తిన్న తర్వాత అరువు గిరు అన్నావు అంటే పది మందిలో పరువు పచ్చడవుద్ది పచ్చడే ఆ మాత్రం వేసి పట్టరా వెళ్ళు అట్టాడే నడు రుబ్రోలా ఎలా తిప్పుతుందో చూపుకి సీనరి షేక్ అయిపోతుంది పట్టుకెళ్ళు ధర బాగుంది సాంబార్ ఇడ్లీ ప్రసిద్ధి అలాగే సాంబార్లో బుద్ధింకా చూసారా ఈ సీనరీ సాంబార్లో బుద్ధింకా పెసర్లో పేర పురుగు కాసులో కుమ్మర పురుగు వేసి అమ్మేస్తారా ఇది వెజిటేరియన్ హోటల్ నాన్ వెజిటేరియన్ హోటల్ ఏమిటైనా సాంబార్లో బుద్ధింకా అంటే మాంసాహారం శివ శివానంద లహరి లేనాయన శివ అరుస్తా సాంబార్లో పడింది బుద్ధింకేగా పిట్టల దొరలో వచ్చి పోలీస్ కుక్క బాసం చూస్తున్నాడు కుక్క గిక్క అనకు తేడా వస్తే హోటల్ ని ఎర్రగొట్టేగలడు హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పు అదేలేదండి కాకపోతే సాంబార్ లో కాస్త ఉప్పు తగ్గిందంటే అవునండి కొంతమంది కుక్కలు మొక్కలు పెంచితే నేను ఈగలు దోమలు పెంచుతాను ఎంత ముద్దు వస్తున్నాయో నెక్స్ట్ చేయాలి మీరు టిఫిన్ ఎర్రగొట్టాలండి మార్కులు <laughs> ఇక్కడ ఏదో నల్లగా అంటుకుంది ఏంటి అది మసి తుడిచిపోతుంది నువ్వు కదలకో మార్పు తగ్గించేస్తాను అయితే నువ్వే తుడు నాకు వదిలే నేను ఎరగొడతాను కదా 
ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ ఓకే రవి నేను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ చెక్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను వస్తా మీరు ఎరగొట్టేయండి ఇక్కడ నేను బెదరగొడతా సిత్తమ్మా ఆ మధ్య పబ్లిక్ లో చెయ్యేసానని శివతానం చేశావు ఇప్పుడు కిస్సింగ్ సీనరీ తో ఎలా చంపేశాను నెక్స్ట్ టైం లిప్ టు లిప్ ఇంగ్లీష్ కిస్సింగ్ తో కొళ్ళబుడి చేస్తాను కసక్క అలాగే మూతి మూకడ అవుతది ఏం సిత్తమ్మా ఏంటి పిడి తెగ కొళ్ళబుడి చేస్తానా అవునవును పాప తిని పెట్టేవాడు వస్తావని రాగాను నీ నోట కుక్కుదామని నొక్కుతున్నాను చపాతి పిండి బాగా నేస్ చేయి 10 15 ఎరక్ కొడతా ఆస్పత్రిలో బెడ్ బుకింగ్ నిన్న సారా కొట్టు దగ్గర తప్ప తాగి బాగుతుంటే చక్క పట్టుకునేసరికి నిజం చెప్పేశాడు ఇప్పుడు కుక్కలో కట్టి తాళం వేశాను ఇదిగో అడ్డమైన చెక్కింగ్ చేసి పీకలు దొరికింటాడు ఈ నడ్డ పెట్టుకుని నువ్వు మీద కొంచెం ముద్దర పట్టావా వచ్చి ముద్దర పని చెప్తా ఆడపిల్లల హోటల్ వ్యాపారం పెడితే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని అతంత పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు నాన్న ఎవరైనా గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి మొహం పచ్చలవుద్ది అన్నారనుకో తాక ముడుచుకుని పోతాడు నిజమే అవును కార్ యాక్సిడెంట్ లో నిన్నెవరో కాపాడారన్నావు అతను నీ దగ్గర పనిచేస్తున్నాడా అవునమ్మా బుద్ధిమంతుడు ఒకసారి అతని దగ్గర ఈ రౌడీ గురించి చెప్పావనుకో వాడు రోగం కుదురుతుంది సరేనమ్మా చెప్పి పంపిస్తాను అది ఆ రౌడీ గారి రౌడీ గారి పేరు చెప్తేనే చేయగలుగుతుంది మీ అమ్మాయి గారిని ఎవడో రౌడీ వేదం అల్లరి పెడుతున్నాడా చెప్పండి సార్ వాడు ఎవడో ఇరగ్ కొట్టేద్దాం ఇరగ్ కొట్టడాలు పగల కొట్టడాలు వద్దు గానీ విధ వేషాలు వేయొద్దని వార్నింగ్ ఇవ్వు చాలు గురువు గారు వాడిని రఫ్ ఆడించాలో వాడి బాక్స్ బద్దలు కొట్టాలో నాకు వదిలేయండి ఇప్పుడు అమ్మాయి గారు ఏం చేస్తున్నారు వాడు ఏ టైప్ లో అమ్మాయిని ఏడిపిస్తున్నాడు కొంచెం వివరం చెప్పగలరా అమ్మాయి ఇది సుశక్తి మీద ఆధారపడి బతకాలనే పద్ధతి అంటే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అనమాట చాలా గ్రేట్ సార్ అది కాదు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తో కష్టపడి పనిచేసుకునే ఒక అమ్మాయిని ఒక రౌడీ వేద ఏడిపిస్తానంటే అసలు క్షమించకూడదండి నా దగ్గర గన్ లేదు కానీ లేకపోతే వాడిని సెంటర్ లో పెట్టి షూట్ చేసి అవతల పరిధులు గురువు గారు మన సంగతి మనిషి ఎలా కనపడుతున్నాడు అనుకున్నారా కుళ్ళ బోర్డు చేసి దడదల్లా అడిగేస్తాడండి ఆ పోయ్ నీ కోతలో నువ్వు కాలుదారింది బాబు హోటల్ బోర్డు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ విధ వచ్చి నానా అలరీ చేస్తున్నాడు వాడికి తోడు కేతిగాడు ఒకడు హెల్త్ ఆఫీసర్ పేరుతో ఈ రాజకీయ వచ్చి అబ్బే రాజకీయ అయి ఉండండి హెల్త్ ఆఫీసర్ తీసుకొచ్చాడంటే వాడు ఖచ్చితంగా మీ అమ్మాయిని లవ్ చేసే జెంటిల్ మ్యాన్ అయి ఉంటాడు నువ్వేంటయా వెళ్ళి నాలుగు వాయించమంటే లవ్ గివ్వు జెంటిల్ మ్యాన్ అంటున్నా ఈ మాత్రం దానికి వాయించడం దొరికండి చిన్న వార్నింగ్ లెటర్ రాసి పడేస్తే వాడు దర్దలు అర్థం మన తారలు చేస్తాడు వార్నింగ్ ఇవ్వమంటా ఇంకా నీకు చేత కాకపోతే తప్పుకో వాడి సంగతి నేను తెలుగుతా ఏం మాత్రం హలో సిట్టి గారా అవునండి చూడండి నేను మీ నాన్నగారి సైడ్ లో పనిచేసే మెకానిక్ ని మిమ్మల్ని ఎవడో రౌడీ యాదవ్ ఏడిపిస్తున్నట్టుగా మీ నాన్న నాకు చెప్పారు ఇవాళ ఇంకా రాలేదు వచ్చే టైం అయింది వచ్చే టైం కాదండి వాడు ఫోయే టైం దగ్గరకు వచ్చింది మీరు వాడికి ఏవేవో కబుర్లు చెప్పి సాయంకాలం ఫార్క్ దగ్గరకు వచ్చినట్టు చేయండి ఆ తర్వాత వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను అలాగేనండి థ్యాంక్స్ అండి పైకి పచ్చలైపోతుంది అంటాను గానీ నిన్ను చూస్తే నా మనసు మెల్లిపోతుంది 
కాఫీలు నా ప్రేమంతా కలిపి నీకోసం స్పెషల్ గా చేశాను సాయంకాలం షోక బట్టలేసుకుని బాగా సెంటు కొట్టుకుని పార్క్ వచ్చావనుకో అక్కడ నేనేదో నా చిట్టు కోసం వస్తే అదే నా సంగతి తెలుసా వీడు చెట్టుకి వెళ్ళాడు గొంతు పిసుతున్నాడంటే వీడేదో పెద్ద రౌడి అంటాడు రెండు నిమిషాలు ఓపించుకోరా అయిపోయింట్రా అర్థం అంతా కొద్దిగా వెళ్ళిపోతావా రే బాబ్జీ రౌడి గారు మీతో మాట్లాడదామని వద్దు ఎవరైనా చూసారంటే మన ఇద్దరు కలిసి కుమ్మక్కి ఈ దౌర్జన్యం చేశారనుకుంటారు థ్యాంక్స్ చెప్దామని వద్దమ్మా రేపు మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్స్ నువ్వు వెళ్ళిపో సరేలేండి కనబడలేదా ఏమిటమ్మా ఎప్పుడు లేని ఎలా వచ్చావు ఏం లేదు నాన్న హోటల్ కని స్వీట్ చేశాను సరే నీకు పెట్టినట్టు ఉంటుంది నేను రౌడీని కొట్టి సాయం చేసిన ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పినట్టు ఉంటుందని వచ్చాను ఒట్టి థ్యాంక్స్ ఏమిటి అతనికి కూడా స్వీట్ పెట్టు కానీ సరే రవి రవి ఏంటి సార్ ఒకసారి బయటికి రావయ్యా ఎందుకండి నీకు స్వీట్ పెట్టాలంట ఏంటి సార్ విశేషం నిన్న నువ్వు చేసిన సహాయానికి ఉబ్బి తబ్బి అయిపోయి అమ్మాయి స్వీట్ తయారు చేసిందయ్యా రా ఇద్దరు మధ్య ఇరుక్కున్నా దొరికిపోతానేమో ఏమిటా గుడుగుడు అబ్బాయి ఏం లేదు గురువారు కాస్త బిజీగా ఉన్నాను ఆ స్వీట్ కాగితాలు పెట్టి లోపల కోసేయండి ఇక్కడ తినేస్తా అదేమిటయ్యా ఆడపిల్ల థ్యాంక్స్ చెబుదామని వస్తే అడుగునే ఉండి స్వీట్స్ లోపల తోయమంటావు బయటరా ఒకసారి బయటకు రండి రావు గారు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు అయిపోయేవరు ఈ వేళ నీకు బ్యాడ్ డే ఆ గురువారు థ్యాంక్స్ లు కట్టా రేపు చెప్పుకోవచ్చేమో చాలే బాయ్ కబుర్ లా బయటరా తప్పదంటారా తప్పదు సరే ఏం చేస్తాం వచ్చేస్తాం సార్ నిన్న హీరో టైప్ లో ఆ రౌడీని పచ్చ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా సంతోషం ఏంటయ్యా ఇటు తిరుగుతావు కళలో గ్రీస్ పడి సూప్ ఆంట్లేదు సార్ అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందా మీలాంటి వాళ్ళు పేటకు ఒకరుంటే చాలా బాగుంటుందండి మాలాంటి ఆడపిల్లలు
అసలు రౌడీ ఏంటమ్మా జెంటిల్మన్ అవును నేను జెంటిల్మన్ రౌడీ కాదమ్మా ఆ రౌడీని బాగా తని నీకు సహాయం చేసిన మన రవి మన రవి ఏం కాదమ్మా చాలా మంచాడు అతను హెల్త్ ఆఫీసర్ ఏంటమ్మా మన బాబ్జీ గాడు బాబ్జీ గాడు నువ్వేదో కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నట్టున్నావు అర్థమైందిలే నేను హోటల్ పెట్టు నీకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఈ రౌడీ బుక్ పంపించి నన్ను అలా చేస్తావా అది కదమ్మా ఏమయ్యా రవి మా అమ్మాయి ఎట్లా వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదండి అర్థం కావట్లేదా ఈ లవ్ ట్రిక్ లు టెక్నిక్ లు మా అమ్మాయి మీద ఉపయోగించావన్నమాట మీ అమ్మాయి అని తెలియక ప్రొసీడ్ అయిపోయానండి ఇక మీద నా మనసులో లవ్ అనే మాట కనుక పుడితే తుడిచేస్తానండి గ్రీల్స్ తుడిచినట్టు తుడిచేస్తాను అయినా ఈ లవ్ గివ్ నాకు ఎందుకు చెప్పండి నా పని నేను చూసుకోక వస్తాను నువ్వెక్కడ మనిషి పోయా లవ్ చేయడం చేత కానివ్వండి మనిషే కాదు మరి ఇందాక మీరు అమ్మాయి లవ్ వద్దు అన్నాను నువ్వు మా అమ్మాయి నిజంగా లవ్ చేసావా నిజంగా నువ్వు నాకు నచ్చావయ్యా నువ్వు మా అమ్మాయి జోడి బాగుంటుంది మరి మీకు ఇంకేమి అరే నాకే అభ్యర్థ లేదు ఇప్పుడు చుట్టా మోస్తే మీరంతా ఎలా ఏడ్చి సోకాలు పెట్టాలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారా బ్రహ్మాండంగా ప్రాక్టీస్ చేశాం గురు ఏదో ఒకసారి మీ టాలెంట్ చూపించండి మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి ఆఖరి క్షణాల్లో ఉన్నాడు ఏమీ లాభం లేదు ఇందాకటి వరకు నీ పేరే కలవరించాడు చూడమ్మా ఈ లోకంలో ఏ వైద్యము బ్రతికించలేని మనుషుల్ని నిజమైన ప్రేమ బ్రతికిస్తుంది నువ్వు గట్టిగా ప్రయత్నిస్తే నన్ను ఏం చేయమంటారు డాక్టర్ గుండె కూడా ఆగిపోతున్న అతని చెవిలో నీ మనసులోని మాట చెప్పమ్మా కొబ్బరి చెట్టి అల్లం చెట్టి పెసరట్ ఉప్మా చెత్త మాటలు కాకుండా నాలుగు ప్రేమ మాటలు చెవిలో ఊదమ్మా ఊపిరి పోసుకుంటాడు బిడ్డ ప్రేమని ఎలా తెలియజేయాలో తెలియని మనిషి నేను నిజానికి మొదటిసారి నువ్వు నన్ను ముట్టుకున్నప్పుడే నీ మీద ప్రేమ పుట్టింది నాకు ఆ ప్రేమ నల్లరిగాను నీ మీద కోపంగాను మార్చుకున్నాను నిజంగా నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఒకదాని బ్రతికించగల అవునమ్మా ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మనిషి నోట్లో నోరు పెట్టి గుండెల్లోకి ఆక్సిజన్ పంప్ చేస్తే బ్రతుకుతారమ్మా అమ్మా బిడ్డ బ్రతుకుతాడంటమ్మా నోట్లో నోరు పెట్టి ఊదమ్మా మేమందరం ఉన్నాం అనుకుంటే మేమందరం సిగ్గుపడతామేమో మొదట మనందరం బయటికి వెళ్ళిపోదాం అమ్మా నువ్వు మాత్రం అంటే ఉంది నేను చేసే ఛాలెంజ్ ప్రకారం నీతో కిస్ ఇప్పించుకున్నాను అంటే అలా కుదిరుద్ది ప్రేమించాను ఒప్పుకున్నావుగా దా కొంచెం ఆక్సిజన్ తక్కువైంది ఓసారి ఊదుకో ఏంటబ్బా ఏమైంది అమ్మో నా చెవులు బద్దలైపోయి ఎవటా నువ్వు నన్ను రా అంటావరా కుయ్యా కోతులకు ఎందుతున్నావు అసలు నువ్వెవడవరా నా ఇంటికి వచ్చి నన్నే ఎవడని అడుగుతున్నావా గొప్పడి నేను మా నాన్న కొడుకుని ఇంకో విషయం తెలుసా మా అమ్మ కూడా కొడుకుని ఇప్పుడు నీ బురను బట్టి నాకు అర్థమైందిరా నువ్వు ఎవడి కొడుకు నాందా వీడెవడో ఈసారి ఎవరో వీర గుడ్డడు కొడుతున్నాడు ఇతను లాగు రక్కు గిచ్చు ఇంటి నాన్న ముద్దు పెడతావా నీ కాడి బాగా ముద్దుటా నీ కుడుకు భలే కొట్టామ్మా వీడెవడో తిండి బాబు వీడిని ఎరగొట్టినా వీడు నా మేనలుడు 
తిండి తిని 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 ఈ ఆస్తి అంతా ఒక చేస్తున్నాడు ఆస్త అయితే టిఫిన్ తీసుకున్నాం త్వరగా టిఫిన్ తీసుకున్నావే గెస్ట్ కూడా వచ్చాడు వస్తే తుసే ఏంటి ఇంటి వెళ్ళాలి మర్యాద లేదా అలాగే బాబు నువ్వు ఎలా పిలవమంటే అలా పిలుస్తాను పేరు పెట్టి మర్యాద పిలు లక్ష్మి అండి అన్ని స్వయంగా తన చేత చేసుకుంటే కానీ తనకు తృప్తుండు ఏమండి మీరేనా మాట్లాడుతున్నది లక్ష్మి పట్టించు అంకు మన గురించి ఆంటీకి వివరించు లక్ష్మి ఇతను రవిబాబు అని మనకు కావలసిన వారి అబ్బాయి ఇక నుంచి ఇక్కడే ఉంటాడు ఆంటీ మన ఈటింగ్ స్టైలే అదో రకం టిఫిన్ అయినా భోజనం అయినా మనం భీమ్ టైప్ లో లాగి ఎంత కావాలంటే అంత అడిగి మరీ తిను బాబు మొహమాట పడకు మీ అమ్మ లాంటి దాన్ని ఇంతకీ మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఎక్కడున్నారు బాబు మనకు నాన్నవాడు ఎవరు లేరండి మనది ఫుడ్ పాత్ర లైఫ్ ఇక మీదట అంకు ఏదైనా దయ తెలిస్తే మనకి అవస్థితి ఏర్పడుతుంది కదా అంకు నాకు ఆఫీస్ లో అర్జెంట్ పని ఉంది బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసే దానివి పని అయిపోకనే వెళ్ళిపోవాలి కానీ నా కూర్చున్న కూర్చుంటావేంటే పిలకతో నేను ఇది అమ్మ పక్కన నువ్వు బతికే ఉంది లేదు వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు కళ్ళు మూసి కైలాసానికి వెళ్ళిపోయింది పోయే ముందు మా అమ్మ పిలిచి అమ్మ నువ్వు దిక్కులేని దాని కాదు నీకు ఒక అయ్యు ఉన్నాడు అయ్యి నిన్న ఒక అయ్యి చేతిలో పెడతాడు అని చెప్పిపోయింది నన్ను ఒక అయ్యి చేతిలో పెట్టు అలా నువ్వు చెప్తే ఈ ఫోటో లోకానికి చూపించి చాట్ చెప్పింది ఆ పోలీసులు నిలబడి నాలుగు రోజులు జంక్షన్ లో చెప్తే సరిపోతుంది కదా నాన్న అయితే వెళ్ళి చెప్పొస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు ఆ దిక్కుమాలు ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టుకోనక్కర్లేదు ప్రస్తుతం నిన్ను మా ఇంటికి తీసుకెళ్తాను కానీ ఒక విషయం అక్కడ నువ్వు నా కూతురు అని చెప్తే కొంపలడ్డు పతాయి అందుకని ఎవరో మా దురబంధులు అమ్మాయి వంట చేయడానికి తోడుగా ఉంటుందని తీసుకొచ్చాను చెప్తాను పిల్లకూడదు అమ్మాయి ఉంటే తెరుస్తుంటే అంకుల్ అని పిలువు అంకుల్ అంటే బాబాయ్ అని అర్థం వస్తుంది కనుక పర్వాలేదు ఇక్కడ కాదు అక్కడ పిలువు అమెరికా కాకిలాగా తెల్లగా బుద్ధిగా ఉంది ఇల్లంత లాడ్జింగ్ చేసేసి హాలిండో మరత మంచాలు వేసి అద్దెకిస్తే బోల్డ్ అనే డబ్బులు కదా డబ్బులు కాదే ఉప్పిగంతలు ఆపకపోతే పడతాయి కొరడా దెబ్బలు ఐ వాంట్ డిసిప్లిన్ నాతో పెట్టుకోకపోయి వాగేవంటే కళ్ళు పచ్చబడిపోతాయి మీకు దండం పెడతాను మీరు పోట్లు అడుకోకండి మీ ఇద్దరు ఇంటికి ఏమవుతారు నేను తర్వాత చెప్తాను అమ్మా నువ్వు లోపల పోదమ్మా ఏంటి ఆ పిల్లని చూసి సొంగారుస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి నారాయణ కూతురని ఎంటర్ అయింది అంటే వీణ్ణి ఆ పిల్ల మీద కూసి కోల్పితే నారాయణ దొరికావు ఇక నీ పని నారాయణ నారాయణ ఏంట్రా బాబాయ్ సొంగగారుచుకుంటున్నావు ఏంటి ఇది చొంగ కాదు సార్ గుండె కరిగి కొత్తలోంచి వరద పొంగుతుంది లవ్ చేస్తున్నావా అలాగే సార్ లక్ష్మి పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాను మనిషి తోడు ఎవరో లేదని బాధపడుతున్నావు అందుకే ఇంటి పనికి వంట పనికి తోడు ఉంటుందని చుట్టాల మంది అలాగా నీ పేరేంటమ్మా వెంకటలక్ష్మి శేషి సుందరి అలివేలు సరస్వతి మంగతాయి పొడవు ఉంది పేరు పిలిచేవాడు సోష చచ్చిపోవాలి అంటే చావు మీద భయం ఉన్నవాడు నన్ను వచ్చింది 
ఇడ్లీ ఉప్మా పెసరు ఆనియన్ రవ్వ ఉత్తప్ప పేపర్ దోస అన్ని చేస్తాను లిస్ట్ చెప్పే విధానం చూస్తేనే ఏ హోటల్లోనో చెంబుతే పడ తోముకునే బాబుతలా కనబడుతున్నాయి చూడండి అంకుల్ గారు నాతో ఉత్తత్తుగా గొడవ పెట్టుకుంటున్నాడు అసలు నేనే ఉత్తరం చెప్పండి చెప్తే దెబ్బకి తోక ముచ్చుకుంటాను నేనేవో చెప్పాంకు దెబ్బకి తాక ముడిస్తే అసలు నేనేవరో తెలుసా అసలు నేనేవో తెలుసా అసలు నేనేంటి అవుతా నేనేంటి అవుతా చేసుకో అంటి అసలు రేగుడప్ప రేగి పోలుస్తు ఆవుడు తో గొడవ పడకయ్యా ఇర్రమ్మ టు టిఫిన్ చేసేస్తా ఒక పదవయ్యా దోశలు తోలా బాగున్నాయి అమ్మా థాంక్యూ థాంక్యూ నీకలా ఉంది ఆహా ఈ దోశ తింటు జీవితాంతం గడపొచ్చు థాంక్యూ నీకలా ఉంది తిండి బాబు బమ్మాణం బమ్మాణం థాంక్యూ 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 థాంక్ అంటావు ఏం థాంక్యూ వాటర్ థాంక్ ఆ పెట్రోల్ థాంక్ ఆ ఇంగ్లీష్ థాంక్యూ ఏ బాబు సంకలా సీఫ్ కట్ ఏంటి ఇలుడుస్తున్నావా చీ కాదు పెన్న మీద నూనె చీపర్ తోటి ఇలాగే కదా తుడిచేది ఎక్కడ సంపాదించావు ఈ చీపర్ కట్ట ఇంట్లో చూస్తే కనిపించలేదు మరుగు దొడ్లో ఉంటే తీసుకొచ్చా ఉంటాను <laughs> ఎందుకెలాడు చీపురు తోట వాస్త అయితే పిచ్చి కుట్టుద్దా ఏంటి గుంటకాడ నక్కలా ఎదురు చూస్తున్నావు చిట్టిని చిట్టిని ఇక్కడి నుంచి చూడటం ఏంటి పైకి వెళ్ళి అమాంత నడువు నొక్కేవనుకో నీ వైపు ఫుల్ టెన్ ఇచ్చేస్తుంది అప్పుడు లిప్ టు లిప్ ఇంగ్లీష్ ఇచ్చేస్తాయి ఇంగ్లీషు చిట్టా లాగి మూతి పగల కొట్టితే ఏం కొట్టదు ప్రొసీడ్ టెన్షన్ గా ఉంది నేనే అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో చూపిస్తే నేను చూసి నేర్చుకుంటాను నేనా పర్వాలేదు సార్ మీరు మొహమీద ఊసినా లాగి పెట్టి కాలితో తన్నినా ఈ పాపం పసివాడి కోసం చూపించండి సార్ సరే నువ్వు అంతగా అడుగుతున్నావు కాబట్టి నీ కోసం చేసి చూపిస్తాను బాగా చూసి నేర్చుకో అబ్బా అవునరా మన కనపడతానే ఉంది కదా ఎవరి బలిసిందో పక్క చిక్కిన మా డ్రైవర్లకి రెండు నెలల నుంచి జీతాలు లేకుండా అన్యాయం చేస్తారా నువ్వు ఎన్నాళ్ళైందిరా కడుపు నిండా ఇంట్లో కూర్చున్నాను నన్ను కళ్ళు తాగిన కోతి అంటావా నువ్వేరా నాటు తగిన నక్కవి పిచ్చి పిచ్చి ఉంటే పెచ్చు లేచిపోతావు అనుకున్నావు పెచ్చు లేచిపోవడం అంత ఈజీ కాదండి ఈ నారాయణ గడ లారీ లాపారం అడ్డం పెట్టుకుని ఏ ఏ భావతాలు చేస్తున్నాడు వంద గ్రాములు వేస్తున్నానంటే అన్ని బుడక్ 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 మరి కక్కేస్తానండి నువ్వు కక్కడం కాదురా మా నారాయణ గారు తలుచుకోరట్టే నిన్ను ఏం చేస్తాడండి లారీ తో కూర్చొని చంపేస్తాడా చంపేమండి కమాన్ లారీ లాంటి బాడీ ఉంది కదా చెప్పు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లారీతో గుద్దు చేస్తాం ఏంటి లారీతో గుద్దు చేస్తారా నీ ముఖానికి లారీ కూడా చిన్న కార్దలు ఫట్ పంటావు అంకు మనం ఏమాత్రం తగ్గకూడదు మన ప్రిస్టేజ్ అసలే సవాల గొడవలతో సతమతమవుతుంటే ఆ తాగుబోతు డ్రైవర్ గొడవ ఏమిటయ్యా అయినా అలాంటి వ్యధమాన్ని తీసుకొచ్చి ఉద్యోగం ఎవడు మన ఉద్యోగానికి వచ్చినప్పుడు తాగలేదండి 
ఆయనా తాగిన తర్వాత ఎంత గొడవ చేస్తాడే ఎవరికి తెలుసు ఇదిగో అంకో నువ్వు అను ఈ రాత్రికి రాత్రి వాడిని లారీతో గుద్దు లే పోతా మరేస్తా లారీ ఒకటయ్యా పోనీ కారుతో నువ్వేమిటయ్యా మాట ముందు లారీ కారుతో బుద్ధి లేకుండా నువ్వు బుద్ధి కిందేనా అంటే మొత్తం విషయం జాగ్రత్త చెప్పేస్తా ఏదో తొందరపడి మాట్లాడాను నాకు మనస్థితిగా లేదయ్యా కాస్త ప్రశాంతంగా మనం తీసుకొస్తాను నువ్వు ఇంటికి రెస్ట్ తీసుకో నేను నీకు చెప్పిన అర్థమైంది కదా ఏం అర్థం కావటం సోదరా ఈ కంగారులో నువ్వు చెప్పింది ఒక్క ముక్క సేవకెక్కలేదు ఇప్పుడు సరిగ్గా చెప్తాను అర్థం చేసుకో ఈ దారెంబడి నారాయణ కారేసం వస్తాడు వస్తాడు నేను నేను తోసేస్తా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కొబ్బరిబోనంలా బాండి మీద పడతావు అక్కడి నుంచి దొర్లి కింద పడి గావు కేక పెట్టి చావు యాక్టింగ్ చేస్తావు దట్స్ ఇంకా యాక్టింగ్ ఎందుకయ్యా ఆయన కంగారులో కారు నా మీద నుంచి పోలిస్తాడు ఆ తర్వాత ఒరిజినల్ యాక్టింగ్ ఏంటిది రెడ్డు అలాగే దూకినప్పుడు బాండి మీద ఈ బ్లడ్ చలి 